Das Bistum Essen hat kürzlich Schlagzeilen gemacht. Der dortige Bischof Franz Josef Overbeck hat sich zur Flüchtlingsfrage geäußert. Ich zitiere ihn. Unser Wohlstand und die Weise, in Frieden zu leben, werden sich ändern. So wie die Flüchtlinge ihre Lebensgewohnheiten ändern müssen, so werden auch wir es tun müssen. Und hier ist Geduld gefordert, aber auch Klarheit. Sehr geehrter Herr Bischof, bei allem gebotenen Respekt. Ich denke nicht, dass wir es sind, die unsere Lebensgewohnheiten anpassen müssen. Ich denke, es sind die, die zu uns kommen. Und ich bin auch nicht bereit, auf den Frieden, in dem wir leben, irgendwie verzichten zu wollen. Ich möchte nicht, dass sich das ändert. Und ich erwarte von einem Vertreter der christlichen Kirche, dass er sich vor die Gesellschaft stellt und eben diese Werte verteidigt. Dazu passen zwei Nachrichten von dem Tag danach. Eine aus Rheinland-Pfalz. Die Vorsitzende der CDU, Julia Klöckner, möchte ein Flüchtlingsheim besuchen und auch den örtlichen Imam begrüßen. Dieser lässt ihr mitteilen, er begrüßt sie gerne, aber er wird ihr die Hand nicht reichen. Daraufhin hat Frau Klöckner von dem Besuch Abstand genommen. Sind das die Lebensgewohnheiten, an die wir uns gewöhnen müssen, dass Männer Frauen die Hand nicht mehr reichen? Ich denke nicht. Und aus Berlin die Nachricht vom selben Tage, eine Moschee, die seit 2014 in den Verfassungsschutzberichten auftaucht, steht in dem Verdacht, zur Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat benutzt zu werden. Die Polizei führt eine Razzia aus und betritt die Moschee. Mit Schuhen. Der Imam bittet darum, diese Schuhe auszuziehen und die Polizei leistet dem Folge. Razzia auf Sockfuß. Müssen wir uns daran gewöhnen? Ich glaube, nein. Ich denke, es ist Zeit, dass wir für unsere Kultur eintreten und dass wir für unsere Lebensgewohnheiten streiten und das auch deutlich zum Ausdruck bringen. Nicht nur von den Vertretern der Kirche, aber im Besonderen auch.